good morning all of you i think in the previous session we just started to discuss about the first unit dc circuit and i think we discussed that one or two concepts is it right and the concepts are like that when we are trying to discuss about the dc circuit so the first we discuss about what is mean by the circuit what is what you know about the circuit i think we discussed in the previous session can anyone tell me what is mean by the circuit yes so the complete flow in place of that can we use a closed path is it right a closed path through which a current can flow that path we call it's a circuit we call it's a closed circuit is it right and what is meant by the dc the dc stands for direct current now today i am going to explain what is the basic difference between the direct current and the alternating current so all of you please try to concentrate okay so here our topic name is a dc circuit and out of that i think we discussed that first part which is nothing but circuit and this circuit is nothing but we call it a closed path a closed i say that electric path through which the current can flow that path we call it a the circuit and the second point the title of the topic is a dc it stands for direct current is it right now you might be aware that there are two types of currents are there what are these two types one is direct current and another one is alternating current now let's try to discuss about what is mean by direct current so you may be aware that the direct current having its a constant magnitude it means that the current which has its a constant magnitude with respect to time that current we call it a direct current so that if i want to draw the graph of a direct current i can draw the graph always with respect to time t and the graph for the direct current is always a horizontal line with respect to time why we draw this horizontal line because the direct current having its a constant magnitude with respect to time म्हणजे जसा टाइम चेंज होईल तशी त्याची मॅग्निट्यूड चेंज होत नाही इट्स इट हॅव्हिंग इट्स अ कॉन्स्टंट मॅग्निट्यूड अँड दिस डायरेक्ट करंट इज ऑलवेज जनरेटेड विथ अ कॅपिटल लेटर्स मग आता त्याची मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट आहे मग मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट आहे म्हणलं तर आपण डायरेक्ट लिहू शकतो आय इज इक्वल टू फाईव्ह एम्पियर किंवा टेन एम्पियर म्हणजे ही आता जर सपोज मी असं कन्सिडर केलं की आय इज इक्वल टू फाईव्ह एम्पियर so this magnitude is of 5 ampere and this is always constant with respect to time so that we can try to draw the graph for the alternating current which is having a constant magnitude with respect to time this is my point is there then try to just compare with the alternating current alternating the name itself gives that the meaning the current which will change its magnitude as well as direction with respect to time that current we call it a alternating current so that when we want to draw the graph for the alternating current with respect to time t then we have we know that that alternating current is always denoted with a sine wave form why we denoted with a sine wave form because we know that as per the properties of alternating current it will change its magnitude as well as direction with respect to time 
Now, if you observe that in this alternating current, one positive half cycle is there and one negative half cycle is there. And at every instant, it will change its magnitude. At every instant, the magnitude is going to be changed as well as the direction is also changed. That current, we call it an alternating current. And this alternating current is always generated with a small i. But we cannot represent that alternating current just like a DC current, 5 ampere, 6 ampere, like that. Because we know that alternating current magnitude is going to be changed with respect to time. So that we cannot represent the small i is equal to 5 ampere or small i is equal to 10 ampere. We cannot. It can be represented with a one equation and that equation, it should be I is equal to I am sine theta or sine omega t. Have you observed this equation anywhere? Bagitlai hai equation. Get it my point. So this is the representation of alternating current. But it is very simple to represent that the direct current. Right now you just have, just give that more focus on the direct current. So how you define that the direct current, once again, I will repeat the direct current, which has it's a constant magnitude with respect to time, that current we call it's a, the direct current. Simple thing. When you want to draw the graph for the direct current, it can be drawn just like a horizontal line with respect to time, time axis. This is the point. Any doubt related to the DC current and the AC current? concept. So what the two things you need to remember for the direct and the AC, that alternating current, the direct current always represent with a capital I, alternating current is always represent with a small I. Number two, the direct current having its a constant magnitude with, with respect to time and that alternating current having or that changing magnitude as well as direction. आता इतर तुम्हाला डायरेक्ट करण मध्ये मॅग्निट्यूड पण कॉन्स्टंट आहे आणि डायरेक्शन सुद्धा कॉन्स्टंट आहे एकाच डायरेक्शन मध्ये असणार ती परंतु अल्टरनेटिंग करण मध्ये दोन्हीही गोष्टी चेंज होत आहेत मॅग्निट्यूड पण चेंज होणार आहे आणि डायरेक्शन पण चेंज होणार आहे दॅट इज माय पॉइंट इज देयर इज इट ओके नाउ नाउ राईट नाउ आय थिंक यू मे बी अवेअर अबाउट दॅट व्हॉट इज मीन बाय डीसी सर्किट आता पहिल्यांदा आपण फक्त टॉपिक चा मीनिंग लक्षात घेतोय बघा आपल्याला माहित आहे की सर्किट मीन्स व्हॉट अ क्लोज द पाथ बरोबर आहे अ क्लोज द पाथ थ्रू व्हिच द करंट कॅन फ्लो दॅट वी कॉल इट्स अ सर्किट अँड वी नो दॅट द डीसी मीन्स द डायरेक्ट करंट व्हिच हॅज इट्स अ कॉन्स्टंट मॅग्निट्यूड इन अ वन डायरेक्शन नाउ हाऊ यू डिफाइन दॅट द डीसी सर्किट सो द डीसी सर्किट वी कॅन डिफाइन लाइक दॅट अ क्लोज द पाथ फॉलोड बाय द डायरेक्ट करंट That circuit is called as a DC circuit. Very simple. Maje asa ek closed path ki jacha madun direct current flow hoto. Ya circuit la kai manna rota pan. How you define like? Once again, I will repeat. A closed path followed by direct current. That circuit is called as a DC circuit. Is it okay? Any doubt? Now, I think you have made a one uh, title on the next page, DC circuit. Have you made it? Yes or no? So please note down the definition first. The definition of DC circuit. A closed path, a closed path followed by a closed path followed by direct current direct current is called is called dc circuit is called dc circuit ata mi tyachyamadhe time jast spend karat nahi baka what is meant by circuit what is meant by direct current मी डायरेक्ट डेफिनेशन दिले तुम्हाला कशाची दिले डीसी सर्किटची डेफिनेशन दिलेले ओके सो लेट मी ट्राय टू रिमूव्ह दिस पार्ट
okay now please try to concentrate here now after the definition of this dc circuit we are going to give the more concentration on this word and what is this word current and now this topic is a dc circuit so now let me try to represent this current with a capital i why i can represent with a capital i because dc current is always represented with the capital i okay now please just have the more focus on this word current when we say that the current is flowing through the wire or the conductor when the flow of electrons or what is the definition of a current it's a flow of electrons through the ha ah. now let me try to explain more detail as we know that any material any material can be categorized in a three different types and what are these three different types one is conductor second one is insulator and third one is ata mi fakta semi manto ita pudha tumi lakshat gya semiconductor any material by depending upon its electrical properties any material can be categorized in these three types what you know about conductor kay maite tumhala conductor manje anything ah huh? absolutely correct which allow the flow of current anything else which is a good conductor of electricity forget about that heat because we are given the more focus on that electricity anything else electrons are very good electrons more electrons are in conduction band very good so can i say about this conductor in a one line the material which consist of more free electrons so that a current can easily flow through it do you agree with my statement a material which consist of more free electrons actually करंट फ्लो होने काम काम करते कोवैलेंट बॉन्ड करता का फ्री इलेक्ट्रॉन्स करता डू यू एग्री विथ मै सो कैन आई से दैट अ करंट इज ड्यू टू द मुमेंट ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर पॉइंट एंड इफ द मटेरियल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट मीन दैट इट कैन कंडक्ट द करंट वेरी वेल डू यू एग्री विथ मै Yes or no? Ha. Ah. So here we say that a conductor consists of a large number of free electrons, so that a current can easily flow through it. Next, what you know about insulator? Insulator, for example, paper, rubber, plastic, wood. what you know about that insulator how you define that insulator absolutely correct a current will not pass through that insulating material rubber madun current flow hoto ka plastic madun hoto ka wood madun hoto ka barobar hai paper madun hoto ka ma current flow hot nahi manje nemka kay nahi hai tyacha madhe this is the point it means that the material which does not consist of free electrons so that no current will flow through these material these materials are called as a insulator get it my point and what is meant by semiconductor very good it means that as we know that when we compare these two first the two types a conductor consist of large number of free electrons and insulator does not consist of a free electrons 
but the semiconductor shows the properties of conductor as well as insulator it means that the semiconductors having a very few free electrons so that its a current conduction capacity is a medium it lies in between conductor and insulator is it right now through this discussion you should give the more concentration on what because these are the main part to flow the current through any material is it right now my basic question is that what is meant by free electrons is the free electrons and the valence electrons are same yes or no yes is the free electrons and the okay forget about it what is meant by valence electrons ah huh? okay the electrons which are present in the outermost orbit last orbit of an atom that electrons we call it a free electrons now do you mean that the valence electrons and the free electrons are same of course not of course not because not all valence electrons are the free electrons out of the valence electrons the few electrons are very very loosely connected to their atoms or to their nuclei these electrons we call it a free electrons actually the free electrons does not know for which nucleus they are belongs to manje valence electrons pai ki ashe kahi valence electrons ahet je tacha nucleus la very very loosely connected manje at room temperature also they can uh, break their uh, the the relation between that nuclear and they can go jump into the valence band to the conduction band and they becomes the the free electrons physics madhe shikla atan is it right now please try to remember that only the free electrons will take a part to conduct the current in any material is it right so now when i consider a one copper wire suppose this is considered as a copper wire when i consider this is a copper wire so definitely the copper is a conductor am i right and when i say that it is a conductor so definitely the copper wire must consist of large number of free electrons is it okay and now let me try to show that these free electrons in this copper wire so these are the free electrons is it right let me try to give that the label here what we call free electrons now if you simply take that the copper wire does the current will flow through that copper wire can that the free electrons bharpur hai matra tyajatun current flow ho shakto ka fakt copper wire ch getli hi copper wire hai fakt copper wire getli tala baki kahi connect kelele nahi etun current flow ho shakto ka no means something else is required and what is that potential absolutely correct only by considering a simply copper wire a current will not flow through this copper wire but when we try to connect the both the end of this copper wire to the external energy source this is a big big line which represents the positive terminal of external battery and the small line represents the negative terminal of external battery and that we call its a energy source without this energy source no current will flow through that copper wire then what is the basic function of this energy source just now the one students has explained potential difference means now if you observe that this positive terminal of external battery is connected to this end so this end it acts as a positive potential terminal and 
the negative terminal of energy source is connected to the this end so this terminal it acts as a negative potential terminal and what is the basic cause to flow the current a potential difference now if you observe that at the two end of this copper wire one end is a positive potential another end is a negative potential it means that there is a difference is there in between the two end so that the electrons are always move from negative terminal towards the positive terminal so this is the direction of the electrons the electrons are always move from negative end towards the positive end so that we say that the conventional direction of a current is always a flow from positive terminal towards the negative terminal it is the direction of conventional current is always opposite to the direction of a flow of a free electrons any doubt now now my question is that when these electrons when it moves from one place means from negative terminal towards the positive terminal is there any obstacle for this movement of this free electron atta electron ha negative end kadun positive end kade move hotoy asa assume kara ma te move hot asana tala kai tari obstacle asel ka nahi te copper wire madhe but without obstacle it can move kai tari obstacle asel another yeah. atom asel अनादर मॉलिक्यूल असेल, अनादर फ्री इलेक्ट्रॉन्स असेल, बरोबर आहे तो मूव होत असताना त्याला भरपूर टाइपचा ऑब्स्टॅकल इथं मिळणार आहे परंतु ड्यू टू दिस एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स दिस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज ट्राय टू मूव टुवर्ड्स दट द पॉझिटिव्ह एंड दो द ऑब्स्टॅकल इज प्रेझेंट दो द ऑब्स्टॅकल इज प्रेझेंट म्हणजे काय होईल आता इथं आता सपोज हा फ्री इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव्ह टर्मिनल कडून पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडे मूव होतोय मग त्याला एखादा ऍटम त्याच्या ऑब्स्टॅकल तयार होईल मग तो ऍटम वर रिबॉन्स होऊन वेन इट कोलाइड्स ऑन दॅट ऍटम डेफिनेटली इट विल रिबॉन्स इन एनी डायरेक्शन अगेन इट विल बी अट्रॅक्टेड टुवर्ड द पॉझिटिव्ह टर्मिनल म्हणजे जरी तो एखाद्या ऑब्स्टॅकल वरती कोलाइड झाला आणि रिबॉन्स झाला तरी देखील तो कुठं अट्रॅक्ट होणार आहे पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडे अट्रॅक्ट होणार आहे इन दिस वे द इलेक्ट्रॉन्स विल कम्प्लीट इट्स द मुमेंट फ्रॉम निगेटिव्ह एंड टू द पॉझिटिव्ह एंड अँड दिस ऑब्स्टॅकल ऑफर्ड बाय दिस कॉपर मटेरियल टू द फ्री इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड ऍज what we called resistance tala ja apan kay manto opposition opposition to what opposition to flow of free electrons and flow of free electrons manje apan jala manto by default current lakshat dete manje actually opposition kasha la hai flow of free electrons la get it my point and this resistance offered by this material is different material to material ata ha copper material kiti oppose karel free electrons la hi copper material chi property tacha evaji apan gold material getla silver material getla manje conductor jar different different getle tar to opposition to resistance to the flow of free electrons is different lakshat ete ga जसं मी आता म्हणलं की आता इथून पुढं कधीही तुम्हाला टाइम टेबल संपेपर्यंत क्लासरूम सोडायची नाही लंच ब्रेक असू दे शॉर्ट ब्रेक असू दे तुम्ही इथं सांभाळत मग प्रत्येक जणांच्या मनामध्ये अपोजिशन आलं का नाही मग काही जणांचा अपोजिशन कमी असेल काही जणांचा अपोजिशन इन्फायनाईट लेवलला असेल का तर कधीच बाहेर पडायचं नाही म्हणजे हे काय सुखाचं आहे काय ते बरोबर आहे का म्हणजे 
द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय यू फॉर माय स्टेटमेंट आता माझं स्टेटमेंट म्हणजे फ्री इलेक्ट्रॉन आहे असं लक्षात घ्या आणि तुम्ही म्हणजे काय मटेरियल लक्षात येते का आता प्रत्येक जणांचं अपोजिशन वेगळं आहे सेम कुणाच नाही आहे विथ अ सेम वे द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू द फ्री इलेक्ट्रॉन इज अ डिफरंट सो दॅट वी से दॅट द रेजिस्टन्स is the property of that substance that material konta material getle apan tya material chi property kiti oppose karnar hai te material decide karnar hai that is my point is there get it my point so this is the first point you need to understand very well what is mean by the current what is mean by the free electrons what is the use of this energy source so let me try to repeat that the one important sentence here to flow the current through any material what is required potential difference without the potential difference no current will flow through the material ata jar mi ita asa manla asta ki ya copper wire cha ya pehla end la plus 5 volt ahe positive पाच होल्ट वोल्टेज आहे आणि दुसऱ्या एन ला सुद्धा प्लस फाईव्ह होल्ट आहे तर फ्री इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट होऊ शकते का कुठं मूव्ह होणार गेट इट माय पॉईंट मग जर फ्री इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट होऊ शकत नसेल तर यातून करंट फ्लो होईल का ऑफकोर्स नॉट म्हणजे हे कशासाठी डिपेंड आहे बघा जर आपण दोन बिकर घेतले आणि त्याला एक पाईप न कनेक्ट केलं आता या दोन बिकर मध्ये जर सेम लेवल वॉटर असेल तर वॉटर फ्लो होईल का कुठून कुठंतरी एका बिकर मधून दुसऱ्या बिकर मध्ये का होणार नाही का तर त्याची हाईट लेवल ही सेम आहे दोन्ही बिकरची आणि दोन्ही बिकर मध्ये वॉटर लेवल पण सेम आहे पण एका बिकरची जर वॉटर लेवल आपण इन्क्रीज केली वाढवली तर मात्र वॉटर फ्लो होऊ शकत का तोच कन्सेप्ट आहे आपला इथं ज्या वेळेस दोन एंड मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स असेल त्याच वेळेस इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट होणार आहे आणि त्याच वेळेस करंट त्या मटेरियल मधून फ्लो होणार आहे इज इज दॅट राईट सो वॉट इज द इम्पॉर्टंट पॉइंट वेन एव्हर द पोटेन्शियल डिफरन्स इज एक्झिस्ट then and then only the free electrons can move from one point to another point and then we hence we say that the current can flow through it and due to the movement of these free electrons we can define the current it likes that when the free electrons will move from one place to another place within a specified time that is called as a current and so that we can write the current in a mathematical equation dq by dt have you observed this equation bagitle yacha purvi what is this q it's a charge what is this t it's a time pan current lihit astana tumhi he equation use karta pan definition सांगत असताना तुम्ही कधीच ते इक्वेशन कडे बघत नाही तुम्ही डायरेक्ट म्हणता की फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हाऊ इट इज पॉसिबल सो नाव वेन यू वॉन्ट टू राईट द डेफिनेशन फॉर द करंट देन यू शुड यूज दॅट वर्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम one point to another point this is the definition of a electric current what is mean by rate of that is nothing but d by dt is it right the rate of flow of what charge charge means what free electrons the rate of flow of free electrons from one point to another point is called as electric current 
आता जर इतन पूरे जर को फी डेफिनेशन संगित इट्स अ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली इट्स अ कम्प्लिटली रॉन्ग सो वॉट द डेफिनेशन यू हैव टू टेल वेन यू नीड टू टेल दैट द डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट इट्स अ रेट ऑफ का लक्षा लक्षा हा फॉर्म्यूला इट्स अ डी क्यू बाय डी टी कारण टाइम कुछ तरी का नहीं इत मैं उल्लेख पाजे डेफिनेशन मध्य सो दैट्स वाई वी कैन से दैट इट्स अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर पॉइंट देन वॉट इज द युनिट ऑफ करंट इट्स अम्पीयर एंड वी कैन रिप्रेजेंट विथ अ कैपिटल ए नाउ वेन आई से दैट वेन द देर इज अ मुमेंट ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स when the free electrons we move from one point to that another point definitely this free electrons will experience the certain type of obstacle to from this material and that obstacle we call it a resistance ata apan resistance kade yetoy baka let me take that another one slide now we just now just try to concentrate on the resistance part but before that let me remind you the resistance is nothing but the obstacle to the free electrons that's why we say that it is a opposition but just now i explain that resistance is the property of a material property of material which types of material we used for the current to flow that is the property of that material so that the definition of a resistance is always starts with is the property of a material which will oppose which opposes the flow of free electrons डेफिनेशन वाचु लक्षा देता है बट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रेजिस्टन्स रेजिस्टन्स इज द वाचता कश वाचा रेजिस्टन्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेस फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट मे फ्लो फ्लो हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लार अपोजिशन का resistance so this is the opposition very important word is what opposition to what free electrons am i right so this resistance it can be represented with a capital r is it right and what is the unit of this resistance ohm, ohm. and it's a symbol is ah आता सिंबॉल कड़े बगा तुम्हारा स्पीड ब्रेकर स्पीड ब्रेकर अरे लक्षा सोप है कैसे साथ स्पीड ब्रेकर व्हाई वी यूज और व्हाई द स्पीड ब्रेकर्स आर देयर जस्ट हैव द कंट्रोल ऑन द स्पीड ऑफ अ व्हीकल विथ अ सेम वे द रेजिस्टेंस इट वर्क्स इट ऑलवेज अपोज द फ्लो ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन सो दैट द युनिट ऑफ दिस रेजिस्टन्स वी कॉल इट्स अ Oh, home, and this is the symbol. Now, as I say that this resistance is the property of that material, and with the same concept, the resistance of any material is depends upon four factor. What are these four factor? Number one, length of the material. कारण जर मी कॉपर वायर एक मीटर ची घर कि रेजिस्टन्स ऑफर हो तीस कॉपर वायर मी दोन मीटर ची घर कि रेजिस्टन्स लेंथ अफेक्ट करना है रेजिस्टन्स लाइज राइट नंबर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बरबर है 
मग जर मी कॉपर वायर एक सेंटीमीटर स्क्वेअर ची जर घेतली तर किती रेजिस्टन्स ऑफर होईल तीच कॉपर वायर दहा सेंटीमीटर स्क्वेअर ची घेतली तर किती कॉप किती रेजिस्टन्स ऑफर होईल म्हणजे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सुद्धा रेजिस्टन्स ला अफेक्ट करणार आहे तिसरा टाइप ऑफ मटेरियल आता जसं मी सांगितलं की कॉपर वायर चा रेजिस्टन्स वेगळा आहे गोल्ड चा रेजिस्टन्स वेगळा आहे सिल्वर चा रेजिस्टन्स वेगळा आहे इज इट राईट म्हणजे जसं मटेरियल चेंज होणार आहे तसं त्याचा रेजिस्टन्स पण चेंज होणार आहे अँड नंबर फोर दिस इज अ टेम्परेचर द टेम्परेचर इज ऑल्सो अफेक्ट द रेजिस्टन्स ऑफ दॅट मटेरियल आता हे चार फॅक्टर पहिल्यांदा व्यवस्थित लक्षात घ्या फोकस करा आणि हे चार फॅक्टर हाऊ इट विल बी गोईंग टू अफेक्ट द रेजिस्टन्स ऑफ अ पर्टिक्युलर मटेरियल दॅट वी आर गोईंग टू डिस्कस हि सो लेट्स वी स्टार्ट द फर्स्ट वी कॉल इट्स अ लेंथ ऑफ अ मटेरियल वॉट यू नो हाऊ दिस लेंथ विल अफेक्ट द रेजिस्टन्स ऑफ दॅट मटेरियल Uh, okay. Do you want to say that it's a directly proportion? Okay. आता जर मी असं म्हणलं बघा की मी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहे मला काय कन्सिडर करा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मला इथून सोलापूरला जायचं आहे तेवढी लेंथ आहे आपली लेंथ किती आहे पंढरपूर ते सोलापूर मग डेफिनेटली मला पंढरपूर टू सोलापूर मूव्ह होताना काहीतरी ऑब्स्टेकल असेल का वेगळ्या गाड्या असतील रस्ते असतील काही भरपूर साऱ्या गोष्टी हे मला ऑब्स्टेकल असणार आहे पण तेच जर मी डिस्टन्स वाढवलं सोलापूरच्या पुढं अजून पुन्हा काही किलोमीटर मी जर गेलो तर माझा रेजिस्टन्स वाढेल ऑब्स्टेकल वाढेल का सेम राहील डेफिनेटली लक्षात येते आणि तेच जर मी डिस्टन्स मोहळ पर्यंत केलं तर माझं ऑब्स्टेकल सोलापूरच्या मानानं कमी होईल का जास्त राहील डेफिनेटली लक्ष देत आहे इट मीन्स दॅट ऍज द लेंथ इज गोईंग टू बी इन्क्रीज आता बघा माझं सेंटेन्स व्यवस्थित लक्षात घ्या सेंटेन्स फार काळजीपूर्वक बोललं पाहिजे नाहीतर त्याचा अर्थ वेगळा होतो as the length is going to be increased the resistance of the material is also increases with the same proportion me kai increase hotoy manla length increase jali the resistance pan increase hotoy pan jar mi asa sentence manla as resistance increases length is also increases that is completely wrong sentence lakshya dete sentence kay pahije as length of the material is going to be increased the resistance is also increases with a same proportion that's why we can write this relation r is a directly proportional to the length any doubt ata mala sanga resistance fakt length varti depend ahe ka तर आपल्याला ज्या वेळेस रेजिस्टन्स कोणत्या पॅरामीटर वरती डिपेंड आहे तर त्यावेळेस फक्त एक पॅरामीटर लक्षात घेऊन चालणार नाही त्याच्यासाठी आपल्याला किती पॅरामीटर दिलेले आहेत समोर बघा फोर पॅरामीटर्स आउट ऑफ दॅट वन इज अ लँग अँड द रिलेशन इज इट्स अ डायरेक्टली प्रपोर्शनल लेट्स वी स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द सेकंड पॉईंट अँड व्हॉट इज द सेकंड पॉईंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आता मला पंढरपूरहून सोलापूरला जाण्यासाठी सपोज फक्त जो काही रोड आहे त्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आहे तो जर एकदम लहान आहे तर डेफिनेटली माझा ऑब्स्टॅकल हा काय होणार आहे रोड लहान आहे तर ऑब्स्टॅकल काय होणार आहे वाढणार आहे पण जर रोड वाईडर केला मोठा केला चार पदरी रोड केला म्हणजे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन त्याचा काय केला वाढवला आता काय होईल ऑब्स्टॅकल लक्षात येत आहे कन्सेप्ट देन व्हॉट इज द रिलेशन 
of resistance and that area of cross section it's a inversely proportional means as area of cross section is going to be increased resistance is decreases with the same proportion i say that fakt decreases word mahatvacha hai parantu mi asa mannar nahi ki your resistance decrease jala tar area of cross section vadnar hai he vakya ulta vakya chukis hai so what we are going to say as area of cross section of a material increases the resistance is going to be decreases so that the relation should be r is inversely proportional to the area of cross section ata tisra point gya tisra point ka hai type of material type of material आता टाइप ऑफ मटेरियल मटेरियलते कि रेजिस्टेंस इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बरबर है मग जेवड़े जास्त फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट का जास्त मटेरियल मधुन है मग करंट जास्त तो रेजिस्टन्स का करंट ज्यादा जास्त मटेरियल मधुन फ्लो होते है मटेरियल रेजिस्टन्स काफकोर्स मैं ऑब्स्टैक रेजिस्टन्स कमी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना ऑब्स्टैकल का रिनेशन ब्यवस्थित शांत डोक रिनेशन लक्षा गया मैं क्या मन तो मटेरियल मध्य फ्री इलेक्ट्रॉन्स जास्त है फ्लो होना करंट का जास्त है रेजिस्टन्स का कमी है ऑब्स्टैकल का कमी है लक्ष का रिनेशन का जोप लगा लगली हाँ अजिब बैक बैक बेन का सपोर्ट घया नहीं ताट बसा एकदम नहीं तो जोप ये बस हाथ पेवा नहीं कभी डोले झाक जो कहता नहीं कहना नहीं बुनः एक संगत मी एक मटेरियल है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जास्त है तो करंट का जास्त रहना करंट जास्त है रेजिस्टन्स का कमी रेजिस्टेंस कमी है ऑब्स्टैकल का जर इफ द मटेरियल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट ऑफर्स अ लेस रेजिस्टेंस लक्ष इट ऑफर्स द लेस रेजिस्टेंस एंड इफ द मटेरियल कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट ऑफर्स द हाई रेजिस्टन्स मन आप इन्सुलेटर च रेजिस्टन्स का इनफाइनाइट कारण तुम करंट फ्लो हो इन्सुलेटर मतलब मध्य फ्री इलेक्ट्रॉन्स का दट इज द पॉइंट व्हाई द कंडक्टर कैन कैरी द करंट वेरी इजीली बिकॉज कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आता कंडक्टर कंडक्टर मध्य सुधा जर आप कॉपर कंडक्टर घोल्ड घर घर या प्रत्येक मटेरियल मध्य सुधा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी ही कमी जास्त है मन प्रत्येक मटेरियल रेजिस्टन्स सुधा का है? कमी जास्त है फिर पॉइंट क्या लक्षा है कि इफ द मटेरियल कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट ऑफर्स द लेस रेजिस्टन्स सिंपल थिंग है आता लेस रेजिस्टन्स का मन तो मी आता ज्यास लार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स है करंट कंडक्शन कैपैसिटी का जास्त रेजिस्टन्स का दैट इज द पॉइंट दैट इज कॉल्ड अज अ टाइप ऑफ अ मटेरियल गेट इन माय पॉइंट नाउ द लास्ट पॉइंट आता इत ब थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है इत मी का कि जर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जर जा रेजिस्टन्स का कमी पाजे इत मैं दाखो तो, जर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जास्त है अपवर्ड एरो रेजिस्टन्स का कमी पाजे वाक्य लक्षा एंड नाउ द फोर्थ पॉइंट इज टेम्परेचर आता हम इफेक्ट बता होता है इफ वी आर गोइंग टू इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ मटेरियल जर आप मटेरियल टेम्परेचर इन्क्रीज के 
टेम्परेचर इन्क्रीज करते मटेरियल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर लिखनी एनर्जी इन्क्रीज करते वेन वी आर गोइंग टू इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ मटेरियल डेफिनेटली द को वायल बॉन्ड आर स्टार्ट टू ब्रेक ड्यू टू वॉट इन्क्रीज इन टेम्परेचर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टार टू मूव फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड टू द कंडक्शन बैंड हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इन्क्रीज हो रहा है डेफिनेटली इन्क्रीज हो रहा है इट मीन दैट एज वी आर गोइंग टू इन्क्रीज द टेम्परेचर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी इन्क्रीज आता ते इन्क्रीज का हो रहा है कारण का ही को वैलन बॉन्ड अजु ब्रेक हो रहा है को वैलन बॉन्ड ब्रेक जे का फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे कुट मूव होते वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड हाँ गुरु ऐश्वर्य तुम्हें ना गुरु ऐश्वर्य तुम नाव का अनुराधा पांडे टेल मी टेल मी वॉट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टर मटेरियल अरे तुम नाव घर एटलिस्ट स्टैंडअप वाइल पाजे शिकव लगे का आता हाँ what is the effect of temperature on conductor i have already explained ha huh? zara thoda mote na sangta kan temperature increase kela tar electrons vata ka vata sangta नजर फिर शिकवते विद्या हाथ खाल गे कुछ टाइप के विद्यार्थी गे तुम्हें इमेजिनेशन सुधा करू शक नहीं मैं एवड कॉन्फिडन्सली इत बोलते तो कॉन्फिडन्स जनरेट होने का पाठीमाग हा एक्सपीरियंस है मैं तुम्हारा का उठवल पाठीमागन रीजन है है नहीं हाँ एक्सेप्ट करा चूक मान्य के लिए तो पनिशमेंट मिलत नहीं जीवना मधे लक्षा गया आता इतना पूरे मैं एवड ओरडून ओरडु संगत बोर होता तो संगा स्टॉप करते इत जर लक्ष जर न से फिजिकली प्रेजेंट राहुल तो डेफिनेटली एक्सेप्टेबल नहीं है सग मैसेज देते मी संगित कि जोप लगत बैक बैंक सपोर्ट घया नहीं ताट बसा जोप लगत नहीं जर बड़बड़ कराई तो डेफिनेटली लेक्चर लसाय नहीं अटेन्डन्स मी कन्सिडर करे डोट वरी अबाउट दैट अटेन्डन्स जर बाकी जर डिस्टर्ब करना तो डेफिनेटली एक्सेप्टेबल नहीं है आई थिंक दिस इज युअर लास्ट मिस्टेक इन दिसमिस्टर प्लीज सी डाउन सो वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू हियर वेन वी आर गोइंग टू इन्क्रीज द टेम्परेचर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन्क्रीज मत जर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन्क्रीज रेजिस्टन्स का हो काय कारण आपला तीसरा पॉइंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स जर जा रेजिस्टन्स का कमी मत जर आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स आता जी तुम्हें मनता है ना डिक्रीज आता बुन चेंज करू ना आता स्टेटमेंट वेन वी आर गोइंग टू इन्क्रीज द टेम्परेचर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी इन्क्रीज but the resistance is also increases because of what maybe i think in the physics you might be learn that the one concept thermal vibration it means that as we are going to increase the temperature the molecules and the electrons are start to vibrate mata jar molecule ani the electrons are when they are start to vibrate due to the thermal vibration 
द ऑब्स्टॅकल टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन्क्रीज म्हणजे इथून पंढरपूर मध्ये जाताना प्रत्येक वेळेस असं व्हायब्रेशन जर रोड वरती असेल तर माझं ऑब्स्टॅकल वाढेल का ऑफकोर्स वाढला पाहिजे सो प्लीज ट्राय टू रिमेंबर दॅट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टर मटेरियल ऍज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस दट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो इन्क्रीजेस अँड दो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो इन्क्रीजेस रेजिस्टन्स इज ऑल्सो इन्क्रीजेस बिकॉज ऑफ वॉट बिकॉज ऑफ द कन्सेप्ट you might be learn in that physics and that concept is called as thermal vibration ata lakshat aala ga get it my point so these are the four factors once again i will repeat the very important line the resistance of any material is not depends upon any one of the factor but it is depends upon combined effect of all these four factors mujhe to fakt length varti depend nahi hai resistance to fakt area of cross section varti depend nahi hai to fakt type varti depend nahi hai to fakt temperature varti depend nahi hai tar to kasha varti depend hai ya chari hi factor varti resistance depend hai so whenever we are considering the resistance of any particular material we are considering all these four factors not only the single factor and based on that all this theory what i discussed here i can write that one equation and that equation should be like this this resistance of a material is a directly proportional to the length of that material and it's a inversely proportional to the area of cross section now when we want to replace this proportional sign with a proportional constant then we can write here r is equal to rho l by a where this rho is a proportional constant and that rho is called as a specific resistance rho is called as a specific resistance or resistivity ani apan tela don naav dilele aahet konti naav dilele aahet specific resistance and resistivity please remember that so today we stop with this discussion here okay so before close this meeting let me take that that attendance and then we will stop here roll number 1 2 yes sir 3 3 sir 4 5 6 7 8 9 is there 10 is there 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 is there 21 22 23 24 25 25 present sir who is 25 present oh, okay. sir okay 26 27 28 29 30hai 31 32 33 थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी फाइव थर्टी 48 ओके सो टुडे वी स्टॉप हियर Thank you. Have a nice day all of you.